ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਕਾਈ 774 ਪੋਲਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਵੋਇਸ ਵਿਦ ਬਲਕੌਰ ਜੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ 17th ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਇਹ ਰੂਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੋਰਮਲੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਵੀਕਸ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ 20 ਦੇ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡੇਟ ਤੋਂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪਰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ 17th ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਚਾਰਜਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਰੈਡ ਵੋਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 12 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਐਲਡਰੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਕੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਨਵੇ ਤਨਵੀ ਕਮਰ ਤਨਵੀ ਕਮਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਨਵੀ ਕਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂजेस ਆ ਉਹ ਆਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 36 
ਕਿਚੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉ ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਡਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਸਤਾਰ ਅਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇ ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੇਂਜ ਇਟ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੀਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਿਨੀਮਮ 10 12000 ਪੌਂਡ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ 12000 ਪੌਂਡ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 36000 ਪੌਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨੰਬਰ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੰਟੇ ਆਫਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੰਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12000 ਪੌਂਡ ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੱਸ ਰੈਂਟ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੋ ਬੋਸ ਐਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਸਟੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਗਰ ਸਵਿਚ ਹੋ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੀਐਚਡੀ ਐਮਫਿਲ ਹਾਈਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ ਪਾਰਟਨਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫਨ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੋ ਇਸ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਜਨਵਰੀ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਿਕ ਇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਹੂੰ ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੋਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕ ਸਚ ਐਸ ਪੀਐਚਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਗਰ ਮਸਨ दो साल ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਆਫਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਫਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 
अब यूनिवर्सिटी फीस ठीक है सो इस वजह तो इन्होंने ये उन शर्त ला दी थी कि नहीं अगर तुझे वर्क परमिट का वीजा अप्लाई करना चाहते हो ठीक है करो लेकिन पहले आपने डिग्री अपनी स्टडीज मुकम्मल करो और यूनिवर्सिटी की फीस अदा करो सो so, जिड़े हूँ तुम जिदा दसिया कि जे जिन्हों ने हाई डिग्री लैवल कोर्सिस करने हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटी है ग्रैजुएट कोर्सिस वास्ते पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सिस उन्होंने वास्ते अपॉर्चुनिटीज़ है जिदा तुम जो स्विच वीज़ा पहल करते भी ऑप्शन थोड़े को जा चुके हैं तो जोड़े नवे रूल्स आ सैवनटीनथ ऑफ द जुलाई तो इंप्लीमेंट हो चुके हैं तो बिल्कुल इस जो स्किल्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा उत्ते भी थोड़ा जि दर्शकों दसो कि ओदे ओदे की ऑप्शन आ हजे ज कुछ चेंजेस मैं इस बारे एक्सप्लेन कर सकता हाँ जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा का ना हों पहले वर्क था ओके और आज आज भी लोग इस वर्क का मिट्टी करते लेकिन इतने के होम ऑफिस इतने सरकार हमेशा वर्क कैटेगरी से और और भी कैटेगरी से टाइटल तब्दील कर रहे हैं तो इस नो आम तौर पे लोग कहते हैं वर्क हम्म उन इन्होंने नाम तब्दील कर देता है और इस नो कहते हैं स्किल्ड वर्क कर दी था स्किल्ड वर्क कर दी था तो मतलब है वे के के अगर इतने कोई बिजनेस है कोई कंपनी है कोई कारोबार इतने को बंदा चलाना है और उसमें वर्कर की जरूरत है स्किल्ड वर्कर की जरूरत है और इतने जो बंदा नहीं मिलता है वो बंदा वो फिर जरा जिस दिन बिजनेस है वो बाहर तो बंदे बुला सकते हैं वर्कर बुला सकते and if you try to do it, try to do it, try to do it, you don't get a suitable, qualified, experienced person. Then, you can do it in India, you can do it in Pakistan. Okay. Skilled worker visa, the requirements are not so much. The requirements are that number one, the person will come, obviously, you are experienced, you have a qualification. And number two, उन्हनु जिरे आंधे नित्य उन्हनु एक इंग्रेजी टाइम के आन पास करना था ना बी वन लेवल था उन्हनु साबित है करना था ना कि वो इंग्रेजी समझ सकते हैं बोल सकते हैं लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो वो टेस्ट जिरा वर्कर आएगा वो पहले आपना आन चान पास करेगा इंग्रेजी तो आपने मोर्क बी वन लेवल से नंबर तो जो स्किल्ड वर्कर इतने आ जाते हैं इस किस्म का वीजा लाए के स्किल्ड वर्कर वीजा या हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा वो इतने आ सकते हैं और वो कम कर सकते हैं पांच साल बाद से और अगर पांच साल लगातार उसी इंप्लोयर उसी स्पॉन्सर बाद से कम करें पांच साल के बाद उन्हें नो इंडेफिनेटली मिल स चीफ स्टूडेंट्स वास्ते पाबंदी लाई है कि तो सी आपने फैमिली नो बीवी नो पार्टनर नो नहीं लाया था तो बच्चा नो नहीं लाया था तो चीफ स्टूडेंट्स वास्ते ना ने नहीं पाबंदी लाई दी थी ये रिस्किल्ड वेयर कराने नो आपने फैमिली नो ना लाया था ऐसे तो डेटा भी दस्ता कि कई कंट्रीज़ तो स्टूडेंट लेस एंड डिपेंडेंट ज़्यादा हो चुके सिगे ता गवर्नमेंट नो स्ट्रिंजन एक्शन जेड़ा वा ओ लेना पे आ ते जेड़े एक नाली स्टूडेंट्स ना जेड़ी हेल्थ ना जेड़े हेल्थ ना हेल्थ केयर सर्चर्चेस आ कि ओ सेम आ जहाँ ओ भी बता देते गए जी जरी फीस इमिग्रेंट्स तो पे करनी पड़ती है बेशक वो स्किल्ड वर्कर भी से तैयार हैं स्टूडेंट भी से तैयार हैं शादी करके तैयार हैं पहले ऐसे सोने शायद जलम होएगा कि हर इमिग्रेंट नो वीज अप्लाई करने से वक्त बेशक वो बाहर तो अप्लाई करें या पाकिस्तान तो अप्लाई करें या इतने अपनी एक्स हेल्थ सरचार्ज है 650 पौंड साल दा ठीक है और बच्चे वास्ते 470 पौंड साल दा हम्म नो उसके पहले होम ऑफिस इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि तैयार बना के अभी ज़्यादा सारे चीज़ों और अजीज़ इंक्रीज़ ना ने कर लिए 
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਸਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਸੌ ਚੰਗੀ ਪੌਂਡ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਬਾਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰ ਦੇਪੈਂ ਔਰ 6 ਸੌ ਚੰਗੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਔਰ 35 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 470 ਪੌਂਡ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰ ਦੇਪੈਂ ਟੂ 776 ਪੌਂਡ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੀਸਾਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਸ ਕਿਸ ਜਾਂਦੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੋ ਡੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਸ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੇ ਪਨ 15% ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੇ ਪਨ 20% ਹੂੰ ਔਰ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੇ ਪਨ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਸ ਇਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਹੀ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਐਨਐਸਐਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ
and in a is the most number of fighter mil the jere log masal jere student te jaan de ni aur jere fees apni ada kar de ni har saal kitne billions of pounds bana de in students to number 1 और वाकई इन्हें जरूरत है बन जाती है लेकिन इस तो बड़ा एक एजेंडा है क्या बस इस तो बड़ा एजेंडा है कंसर्वेटिव पार्टी जो इस पर हुकूमत हुई थे उन्हें भी हिस्ट्री है वे के वो इलेक्शन तो पहले उसमें पता है उन्होंने इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल इलेक्शन तो पहले हमेशा इमिग्रेशन के कानून भी पाबंदियां और सख्तियां शुरू कर देंगे वोट आने खा सकते इस वक्त उन्होंने और किसी चीज की परवाह नहीं है उन्होंने पता है कि अगे इलेक्शन आ रहे एंड लोगों बड़ा जो इतने की मसल इंडिजनस कम्यूनिटी है जो इतने के रिजनल लोग हैं उन्होंने बड़ी तकलीफ होती है कि देखो जी इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दस मुल्क तो पिछले साल नैट इमीग्रेशन यकीन करो छे लाख से ज्यादा लोग इतने आए पिछले साल सिक्स हंड्रेड थाउजेंड लोग इतने आए एंड जो कंसरवेटिव राइट विंग ग्रुप है जो ज्यादा सख्त कंसरवेटिव सैक्शन है पोर्शन है ऋषि से प्रैशर पाते पे लुक इमीग्रेशन जी आउट ऑफ कंट्रोल हो पिछले साल छे लाख आए पता नहीं इस साल ज्यादा आ दस उन्नीस के बारे कुछ कर कानून तब्दील कर सख्तियां कर एंड फीस भी इंक्रीज कर एंड ये सब कुछ करते पे इलेक्शन दिखा सर इलेक्शन तो पहले पहले ये आवाम को कह सकते हैं कि देखो जी असा इमीग्रेशन कंट्रोल विथ कंट्रोल कर दिता है इमीग्रेशन हूं घट बंदे आ रहे हैं तो इस साल के जो फिगर है ना छे लाख तू घट करना चाहते हैं कि इलेक्शन तक कह सकते हैं कि हाँ जी असा हूं नैट इमीग्रेशन कंट्रोल भी किया है और घट भी किया है नैट इमीग्रेशन कंट्रोल से घट करने वास्ते जे नवे जी इमीग्रेशन नवी स्टेटमेंट आई है इमीग्रेशन रूल जो इंप्लीमेंट हो हो चुके हैं हाँ जी बिल्कुल ज जे नाल ही वेखिए जे कैर होम्स न रिलेटिड से साढ़े इतने बहुत सारे जिदा कैर होम्स जॉब्स होंगे सके कैर वर्कर्स वास्ते उन्होंने भी कोई चेंजिज है जितनी भी केयर हो जो केयर तो बहुत ज्यादा है ठीक 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਸਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਜਾਰ ਲੈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਪੈ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਪੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਪਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਬਟ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਸਿਸ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲੈਸਨਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫਨਿਟਲੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਜ਼ਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਸ ਮੋਰ ਪੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾ
टाइम नहीं बचता सारा कुछ दाते ला के इतने फिर भी क्या कह जूके वास्ते की वजह कि लोग इन्ना वा जिदा अपनी सारी लाइफ जिदा हूँ जो ट्वेंटी ईयर का पीरियड की गल करिए वीजे वास्ते वेट करते वजह लोग इन्नी लम्मी चौड़ी वेट करते नंबर दो इतने तुम पता है हेल्थ केयर की फैसिलिटी बेहतर मीडिया पाकिस्तान तो इतने तुम पता है वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस इवन तो अजकल थोड़ी उसे भी मसले चलते पे पर फिर भी ये बेस्ट एन एच एस सर्विस दुनिया लोग कहते हैं कि जी इतने जावा इतने बच्चा की तालीम हो इंग्लैंड इतने सू प्रॉपर दवाइया और प्रॉपर इलाज मिलेगा लेकिन मेन रीजन है एन एकनॉमिक रीजन देखो अगर इंडिया भी एक आदमी मजदूरी करता है वो मिले कितने कमाएगा तुझे अंदाजा करो वो ही बंद है इतने आके मजदूरी करे उ इंडिया भी जरा एक मिले कमाते इतने एक दिन कमा सकेगा और नाइनटी नाइन परसेंट जो लोग इतने आते हैं की कहते हैं अब तो नहीं पिछले पंजा साल तो जो लोग इतने आते हैं वो अपने पेट दिखा सकते इमीग्रेशन का मतलब यही है कि लोग जानते हैं दूसरे मुल्क और बेटर अपरचुनिटी अपने फ्यूचर बेहतर करने वास्ते अपने प्रोस्पैक्ट में बेहतर अपनी फैमिली वास्ते बेहतर लाइफ बनाने वास्ते अच्छ तो नहीं जिस दिन तो इमीग्रेशन शुरू हो दुनिया में बट सर्टनली पिछले पंजा साल तो कम से कम पंजा साल तो लोग आते पे फ्रॉम एशिया इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम एफ्रो कैरबियन आइलैंड और होर भी मुल्क तो गरीब मुल्क तो इस वास्ते क्योंकि इतनी उन्होंने बेहतर जिंदगी मिलेगी बेहतर सहूलत मिलती हैं इकोनॉमिकली वो बेहतर होंगे इतने तुझे देखो लोग बढ़िया इतने रेंगे काम करते हैं अच्छे अच्छे मकान फील लेंगे अच्छी गड्डिया चलाते पे उन्होंने यू नो माल है जो उन्होंने को तो ये बेटर अपरचुनिटी होंगी लोगों वास्ते इकोनॉमिक इकोनॉमिकली इज मेन रीजन लोग सो so, जिथे गवर्नमेंट इमीग्रेशन कंट्रोल कर डर है कि देश की जी अर्थ व्यवस्था से जेस के स्ट्रक्चर से भार पैदा सेम टाइम से जो इमीग्रेन इमीग्रेंट्स ग्रेंट्स आ उन्होंने देन भी बहुत आज देखो उन्होंने फैमिलीज इतने डिवेलप होंगे आ वैरी लाइक जो उन्होंने सोशल वैल्यूज आ जोड़े मॉरल्स आ वैरी स्ट्रोंगली डिवेलप होंगे आ कंट्री बहुत सारे आ जोड़े बेशक देश के कानून उन्होंने इतने सिस्टम जो तुम्हें क्या वा कि उतों आते ही तो वा उन्होंने को इकनोमिक रिसोर्स नहीं सिस्टम नहीं इतने आके वी सिस्टम के लिए ही अपनी सारी उम्र जिदा ट्वेंटी ट्वेंटी भी भी साल का जिदा जी वैरी जो कि गोल्डन पीरियड ऑफ द टाइम एक यंग बच्चे के लिए जो हों वो झोंक देंगे आता कि वो अपने आने वाली जनरेशन बैटर फ्यूचर दे सकन इट्स नॉट ओनली आने वाली जनरेशन बैटर फ्यूचर दे सकन वो जी आने वाली जनरेशन एंड ऑफ द डे इस देश की जेडे सिटीजन होने रिस्पैक्टिड सिविलियन होने तो उन्होंने ही जेडे जेडे रस आने वाली जनरेशन उन्होंने इस देश में भी कंट्रीब्यूट करना वा दोनों पास बड़ा घट हों वा चलो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ लागू होंगे उन्होंने काम आ लागू करना तो जेडे जिन्हों ने आना वा वो अपने जेडे राइट ली आ रात दैन अपनी लाइफ में जोखम पाने नो बैटर आ राइटफुली तुम जी कानून के अनुसार जी एंट्री करो जो तुम कानून अलाउ करते उन्होंने अनुसार तुम अपनी जी कानून उन्होंने फायदा लो उन्होंने अनुसार जिदा चलो हाँ जी बिल्कुल हाँ जी यही से कि अपने जे की वजह से कि उन्होंने इधर ना पैदा वा सेम टाइम से जे जे इमीग्रेसन भाड़ इन्होंने देशों से पैदा तो सेम टाइम से उन्होंने देन भी आ जिदा जे इमीग्रे जे आए जिन्हों रिफ्यूज ही होंगे सायलम से होंगे जटूडेंट्स भी आए फैमिली डिपेंडेंट्स भी आए इन फ्यूचर बहुत वो कंट्रीब्यूशन लाइफ तो बेहतर कर 
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਲੋ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਆਸਾ ਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਛਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦਮੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਏ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਸੋ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਤਾ ਹੈ ਜਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂ نو ਕਿ ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੂਟ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਟੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 3 ਮਿੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਨਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰੀ ਪੀਪਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ 2000 ਪਹਿਲੇ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮਸਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੈਸੇ ਕਿਤੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਨ ਪੱਕੇ ਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2012 ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਬੈਸ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾ
केयर उनके सरकम सिटीजन फैमिली प्रॉपर्टी इनकम उतना सहायता चांस है कि वीजा लग जाए थैंक यू साढ़े नाल अज स्टूडियो से थानव खम जे कि स्पैशलिस्ट हैं इमीग्रेन लॉयर हैं स्पैशलिट इम इमीग्रेन लॉयर हैं उन्होंने अज सा जे नवे यूके जी स्टेटमेंट रूल्स जो इमीग्रेन के लागू हो चुके उन्होंने चानना पाया तो उन्होंने जानकारी दी असी तनम जी तो बहुत बहुत बहुत, बहुत थैंक यू करते हैं तुम साढ़े स्टूडियो में आए तो साढ़े सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कीप वॉचिंग योर शो योर वॉइस विद बालखो वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह